one of the types of AC or refrigerators na ginagamit natin is the inverter type. Yeah. So, may idea na kayo kung ano yung didiscuss natin today. And it's all about inverter type uh, equipment. natin kung ano yung inverter type appliances. Iko-compare natin siya sa non-inverter type na mga appliances. So, for example, meron tayong aircon sa bahay. Yan. And, yung outside temperature natin, yung temperature natin sa labas is 35 degrees Celsius. So, kung papasok ka sa bahay mo and bubuksan mo yung aircon mo and iseset mo siya sa desired temperature mo, halimbawa, 24 degrees Celsius. So, pagka-on mo ng AC mo, tatakbo si compressor. Si compressor mo, tatakbo yan at a maximum speed. Hindi, mo, hindi yan bababa, hindi yan tataas. Hanggang ma-reach niya yung desired temperature na sinet mo sa AC mo. Once ma-set niya yung temperature na yun, halimbawa nga, yung 24 degrees Celsius, titigil si compressor. Then, once naman na tumaas na naman yung temperature mo doon sa loob ng bahay mo, tatakbo ulit si compressor at a maximum speed. Hindi siya magbabago. Maximum speed siya lagi. So, ganun tumatakbo yung non-inverter na AC natin or na appliances natin. Hindi natin makontrol, hindi natin makakontrol yung speed ng compressor. So, let's go naman sa inverter para mas maintindihan natin. So, si inverter type naman na AC, halimbawa na lang natin ulit yung kaninang halimbawa natin sa non-inverter. So, meron tayong 35 degrees Celsius na temperature sa labas ng bahay. Then, i-on natin yung AC natin sa loob ng bahay natin. And, isa-set natin siya sa desired temperature natin na 24 degrees Celsius. So, once masense ito ng thermostat natin, tatakbo si compressor. Si compressor, tatakbo siya at a speed na kailangan para ma-reach yung 24 degrees Celsius. Ganon, ganon siya sa inverter. Hindi siya uh, laging maximum speed. Nag-automatic siyang uh, bababa or tataas sa speed depende sa need nung temperature na kailangan natin ma-reach doon sa loob ng uh, room natin. So, Mm, halimbawa, na-reach niya na yung 24 degrees Celsius, si compressor hindi siya mag i -stop. Pero mag -re siya para ma-maintain yung 24 degrees Celsius natin na temperature. Keep on running siya, pero hindi na siya at a maximum speed. Ano na siya? Uh, depende sa speed na kailangan para ma-maintain yung temperature na yon So, hindi siya laging maximum speed. So, dahil doon, dahil hindi siya nag- Uh, frequent start-stop and hindi siya nagra-run at a maximum speed, nakakatipid tayo sa kuryente. So, ganun yung nangyayari sa inverter type AC or sa refrigerators natin. Ayan. So, dahil naintindihan na natin yung difference between inverter and non-inverter ECs, magbibigay naman ako ng advantages ng inverter type na AC. So, sa inverter type na AC, yun nga, number one na advantage niya is nakakatipid tayo sa kuryente. Nakakatipid by 30%. Then, number two, uh, mas magiging komportable tayo sa pagtulo pag naka-turn on yung AC natin kasi na maintain natin yung desired temperature natin sa room natin. Unlike pag sa non-inverter type na AC, frequent yung on and off ng compressor, temperature natin sa room is hindi siya constant. Kasi nga, bago umandar si compressor, kailangan tataas pa yung temperature sa, sa loob ng room mo para aandar ulit si compressor, then i-reach niya ulit yung desired temperature mo. Unlike kay inverter type na AC, maintain natin yung temperature na sinet natin doon sa AC natin. Then, for the disadvantage naman ng inverter type na AC, isa lang siguro, compare doon sa mga non-inverter type na AC, mas mahal siya, mas mahal yung cost ng mga appliances with inverter, inverter device. 
Kasi syempre, yun nga, nakakatitid ka. Pero, one time, one time investment lang naman, then, uh, siguro yung ROI natin, mararamdaman na lang natin yun pag bumaba na yung, ano natin, yung power consumption. Yun. Yan! So, in conclusion, syempre, mas pipiliin natin yung at appliance na mas makakatipid tayo in the long run. So, one time investment na mahal siya, pero in the long in the long run, uh, magiging comfortable na tayo at makakatipid pa tayo sa kuryente. Just in case, gusto talaga natin magkaroon ng AC sa ating bahay. Ayun. So, yan guys. So, sana na-explain ko na maigi or naliwanagan kayo kung ano yung uh, kung ano talaga or kung bakit talaga nakakatipid yung inverter type na appliances. Ayan. So, if you like this vlog and if you enjoy watching my vlog, please like and subscribe. Bye, guys!